Đúng lúc người đàn ông này đang định cho tay xuống nước rửa tay Thì dưới nước có một vật trôi đến Vừa nhìn thấy, người đàn ông đã cảm thấy có gì đó không đúng Anh ta bảo mọi người mau chóng lên bờ Nhưng có người nhất định không nghe Một giây sau, một người bỗng dưng bị kéo xuống dưới nước Những người khác thấy vậy, lập tức bơi vào bờ Khi tất cả mọi người đã lên bờ nhìn thấy Thì ra bên dưới có một con cá mật thân dài 6 mét Tất cả mọi người đều lặng người Sao ở đây lại có cá mập cơ chứ? Thì ra trước đó vài phút, ở đây xuất hiện sóng thần Sóng thần đã đẩy tất cả mọi người giạt vào đây Và con cá mập này cũng là do sóng thần đánh giạt vào đây Giờ tất cả mọi người đều ngồi bất động trên giá hàng hóa Không ai dám xuống nước trước Nhưng đúng lúc này, một dây điện cao áp rơi xuống Dây điện cao áp chỉ các mặt nước vài cm Nếu như dây điện mà chạm vào mặt nước Thì chúng sẽ tạo ra một vụ nổ rát lớn Đến lúc đó, đừng có nói đến cá mập dưới nước, đến cái cửa hang tiện lợi này cũng bị săn bằng Sau khi bàn bạc một hồi lâu, bọn họ cuối cùng cũng đã, cũng đã nghĩ ra một cách Phải để một người đàn ông vào trong phòng điện cao áp đóng điện áp lại Thì tất cả mọi người mới thoát khỏi nguy hiểm Nhưng người đàn ông này phải đối mặt với sự rượt đuổi của cá mập Nghe đến đây, tất cả mọi người đều im lặng cho đến khi một người đàn ông đứng ra Anh ta nói, chuyện này cứ giao cho anh ta Nhưng vấn đề trước mắt là nếu như anh ta hy sinh Thì mọi người giúp anh ta chăm sóc tốt cho người yêu của anh ta Nói xong, người đàn ông mặc trang thiết bị tự chế vào rồi đi xuống Ở dưới nước, con cá mập kia đúng là đã ngửi thấy mùi người nên đi đến Nhưng nhìn thấy người đàn ông mặc lớp giáp sắt toàn thân Con cá mập nhìn một cái rồi bỏ đi Nhân cơ hội này, người đàn ông tiếp tục đi vào trong Anh ta vượt qua cửa chính thì cuối cùng cũng đến gần chỗ nguồn điện Đúng lúc đến đoạn chỉ còn cách nguồn điện một mét Anh ta phát hiện ra khí oxy trong bình không đủ nữa Muốn qua đó thì phải tháo cái bình oxy ra Thời gian cấp bách, người đàn ông không do dự tháo bình dưỡng khí ra Anh ta đóng nguồn điện lại Lúc quay trở lại, vì lớp giáp sắt trên người quá nặng nên anh ta đã chìm xuống nước Người bên trên sau khi biết được, đều rất buồn Bởi vì mọi người đều biết, người đàn ông vì tất cả mọi người mà hy sinh Nhưng lúc này không kịp để đau buồn nữa Muốn ra khỏi chỗ này không phải là chuyện dễ dàng Cá mập dưới nước lại đến, thần không hay quỷ không biết, nó lại bắt mất một người Lúc này mọi người bắt đầu bàn nhau làm thế nào để ra khỏi đây Một người đàn ông dẫn đầu nhìn thấy trên giá hàng ở gần đó Trên đó có treo một xuyên thịt heo và một cái móc Nếu như lấy được thịt heo và cái móc, thì bọn họ có thể lấy thịt heo để móc con cá mập như thế thì con cá mập sẽ bị mắc trên giá hàng Những người khác có thể bơi theo hướng ngược lại để ra ngoài Nói xong người đàn ồn này liền quả cảm một mình làm Trước khi đi, anh ta bảo những người khác nhất định phải bảo vệ con gái anh ta được an toàn Vốn cho rằng người đàn ông sắp đi Nhưng không ngờ, cô con gái vì lo cho tính mạng của cha nên đã nhảy xuống trước Cô ta liều mạng bơi thẳng về phía giá hang đối diện Thì con cá mập phía sau người thấy mùi nhanh chóng bơi đến Tất cả mọi người vì muốn che giấu cho cô gái Bắt đầu tạo ra các loại tạp âm trên giá hàng Muốn can thiệp vào việc tấn công mục tiêu của cá mập Nhưng cá mập không hề vì thế mà ngừng việc tấn công Nó xông đến trước mặt cô gái May mà cô gái nhanh hơn một bước kịp lên trên giá hàng Đây mới chỉ thoát qua được một cửa Cô gái cuối cùng lấy được cái móc Sau đó lấy một cái chân giò ra Nhưng trên đường quay trở lại, nguy hiểm lại đến con cá mập kia lại một lần nữa tấn công cô gái, cô gái nhờ có sự giúp đỡ của đám người mau chóng bơi về. Đúng thời khắc quan trọng cuối cùng, cô gái cũng đã lên đến bờ. Tất cả đã chuẩn bị tâm lý xong, mọi người bắt đầu lấy thịt heo để làm mồi muốn để cá mập ăn. Nhưng kỳ lạ là, con cá mập này như thể biết mục đích của mọi người vậy. Cho dù thế nào nó cũng không ăn, một người đàn ông vội vàng quá, tính tình xấu ra nên lập tức hiện nguyên hình. Anh ta bắt lấy cô gái bên cạnh, muốn để cô gái này xuống làm mồi. Nói rồi, người đàn ông đạp cô gái xuống nước, những người bên cạnh đều muốn cứu cô gái. Nhưng người đàn ông cầm súng, không cho bất cứ người nào cử động Không lâu sau, con ác như này thật sự đã đến Đúng lúc nguy kịch, bố của cô gái vừa nãy dùng dao giết chém chết người đã ông Sau khi cứu con gái lên, liền ném người đàn ông này xuống làm mồi nhử Cá mập đến một miếng nuốt người đàn ông Sau khi cá mập ăn xong, miệng nó bị cái móc móc phải Dây thừng trên bờ lập tức bị kéo chặt Bọn họ biết đã thành công rồi, bèn buộc dây thừng vào giá hàng Và những người khác lần lượt xuống nước, chuẩn bị bơi về ra hướng an toàn Nhìn lại con cá mập bên dưới vẫn đang bị cái móc móc lại không thể nào mà rời đi được sau đó, hầu hết mọi người đều leo ra được bên ngoài Chỉ còn lại chàng trai và một người đàn ông khỏe mạnh dưới nước Vài phút sau, tình hình căng thẳng lại đến Con cá mập kia bắt đầu không ngừng dãy ruộng Cái đinh ở giá hàng đều bị nổ ra Sau khi cám giác thoát khỏi cái móc Bắt đầu xông thẳng về phía mọi người Chàng trai nhìn thấy thế, lập tức bảo người đàn ông mau chóng leo lên bờ Anh ta dụ con cá sông về phía anh ta Sau khi anh ta bật lên trên Chàng trai ngắm thẳng súng kích điện bắn vào con cá mập Dòng điện mạnh của súng kích điện bay thẳng về phía con cá mập Đúng lúc bắn trúng con cá mập, cá mập rất đau đớn Sau đó, chàng trai bảo người đàn ông mở điện áp lên Sau khi người đàn ông làm theo, hệ thống điện lan truyền hết căn phòng Cuối cùng cá mập bị nổ chết Và cửa hàng tiện lợi này cũng bị nổ tung mở ra một cái lỗ Để ra được bên ngoài cửa hàng tiện lợi Bọn họ phát hiện bên ngoài đã trở thành một đống đổ nát Và mấy chiếc trực thăng đang bắt đầu bay về hướng bọn họ Xem ra tất cả mọi người đều được cứu rồi